অপর্ণা তন্ময় বলছি কেন ফোন করেছ বলেছিলাম না চাকরি না পেয়ে ফোন টোন করবে না সরকারি চাকরি আমি পেয়ে গেছি অপর্ণা ও মাই গড ওকে ওকে আমি তোমার বাড়ি আসছি পাঁচ মাসে কি করে পেলে চাকরি পাঁচ বছরেও যেটা হলো না পাঁচ মাসে হলো কি করে আমি আসছি বেশ এসো পাঁচ মাসে বাড়ির রাস্তাটা ভুলে যাওনি তো এসব কি বলছো একটু ঝগড়া অশান্তি তো সব সম্পর্কেই হয় তিরিশ বছর হয়ে গেছে তুমি বেকার ছিলে আমার বাবা কিভাবে আমাদের সম্পর্কটা মানত আচ্ছা এসো তারপর কথা হচ্ছে তন্ময় অপর্ণাকে ফোনে চাকরির খবরটা দিয়ে ফোন করলো তার মাকে মা কিছুদিন আগে চলে গিয়েছিল দিল্লি তন্ময় দাদা ওখানে চাকরি না পেয়ে দিল্লি চলে যায় বছর দিয়ে আগে একটা মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসি বিয়ে করে এখন শ্বশুরের বিজনেস সামলায় তন্ময়ের মা দিল্লিতে দাদার কাছেই থাকছে বছর খানিক হলো বাবা মারা যাওয়ার পর অল্প পেনশনের টাকায় ঘর চলছিল না আর বাজারে সবকিছু অনেক দাম যাই হোক তন্ময় ফোন করতে তার মা ফোন ধরে বলল হ্যাঁ বল টাকা ফুরিয়ে গেছে পাঠাবো না মা আমি সরকারি চাকরি পেয়েছি কিভাবে পেলি আমি আসি দাদাকে বলি যদি ফ্লাইটের টাকাটা দেয় আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি টিকিট আমি বুক করে ফোন করছি তুই এত টাকা পাবি কি করে তুই ভালো আছিস তো বাবা হ্যাঁ আমি টিকিট কেটে দিচ্ছি মা একবার আসবে অনেকদিন দেখিনি তোমায় আজই যাব তুই ব্যবস্থা কর একটু আমি মোবাইলে কেটে দিচ্ছি তুমি এসো বিকেল পাঁচটা দশ কি পনেরো উপস্থিত তার মা অপর্ণা এসে পড়বে মা অপর্ণা দুজনকে একই সময় আসতে বলেছিল তন্ময় সে চাকরি পাওয়ার পর যে সবাই তার কাছে ফিরবে এটা তন্ময় আগের থেকেই জানত মা এবং অপর্ণা উপস্থিত মনে একটি প্রশ্ন তন্ময় সত্যি চাকরিটা পেয়েছে পাঁচ মাসের মধ্যে চাকরিটা পেল কি করে তন্ময়ের মা অলকা দেবী আগে পৌঁছালো নিজের বাড়িতে বহুদিন পর বাড়ি ফিরলে বাড়ির প্রতি ভালোবাসাটা যেন একটু বেশি প্রকাশ পায় অলকা দেবী জিজ্ঞেস করলেন কিসের চাকরি পেলি কিভাবে পেলি আমি জানতাম তুই একদিন ঠিক চাকরি পাবে বলছি মা অপর্ণা আসবে বলল আসুক দুজনকে একসাথে গল্পটা বলব পাঁচ মিনিটের মাথায় অপর্ণা উপস্থিত অপর্ণা আজ যেন একটু বেশি সেজে এসেছে পাঁচ মাস আগে অপর্ণার সম্পর্কটা নষ্ট করেছিল এখন তন্ময় সরকারি চাকরি পেয়ে গেছে তাই এখন সম্পর্কটা ঠিক করতেই হবে তন্ময়ের মতো ভোলা ভালা ছেলেকে ইমপ্রেস করা কোনো ব্যাপারই না অপর্ণা জানে তন্ময় রূপ দিলে নিজেকে সামলাতে পারে না অপর্ণা এসে জড়ে ধরল আমি জানতাম সোনা তুমি চাকরিটা পাবে কারো জন্য না হোক আমার জন্য তুমি আমি জানতাম এসো ভেতরে সরি লাস্ট পাঁচ মাসের জন্য কিন্তু একটি প্রশ্ন তুমি চাকরিটা পেলে কি করে পাঁচ বছরে যেটা হলো না সেটা পাঁচ মাসে হলো কি করে বসো মা এসেছে তোমাকে আর মাকে গল্পটা একসাথে বলবো তন্ময় মাকে অপর্ণার পাশে বসতে বলে রান্নাঘর থেকে দুটো প্লেটে মিষ্টি আনলো সঙ্গে আনলো কোল্ড ড্রিঙ্কস অলকা দেবী বললেন এসব কি করছিস এত কিছু করি কেন পাগল হয়ে গেছিস নাকি অপর্ণা হঠাৎ করে এই জল মিষ্টি আনার ঘটনায় অবাক হল তন্ময় চাল চলন ব্যবহারে অস্বাভাবিক পরিবর্তন অবাক হয়ে বলল তন্ময় কি হয়েছে আরে চাকরি পেয়েছি একটু মিষ্টি মুখ হবে না আর সব আসাসপেন্স দেখো না কেস বলো সত্যি তুমি চাকরিটা পেয়েছ কিভাবে পেলে আরে খাও এগুলো তারপরে বলছি তন্ময় বসে অলকা দেবী এবং অপর্ণার সামনে চেয়ারটায় অপর্ণা এবং অলকা দেবী জিজ্ঞাসা দূরে চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে পাঁচ মাসের সরকারি চাকরি পেল কি করে তিরিশ বছরের সদ্য চাকরি পাওয়া তন্ময় বলতে শুরু করল শুরু থেকে দেখো মা আমার ছাব্বিশ বছর 
অব্দি কোনো অসুবিধা হয়নি বাবা বেঁচে ছিলেন তেইশ বছরে এম টেক শেষ করার পর চাকরির জন্য পরীক্ষা দেওয়া শুরু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হলেও ক্যাম্পাসিং তো এখন সব কলেজেই বন্ধ হয়ে গেছে আমার হয়তো সরকারি চাকরি ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না করতে শুরু করলাম অনেক করলাম দিন রাত তারা এক করে দিলাম চাকরি হল না পেপারে দেখলাম একশোটা পদের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে পনেরো লাখ ছেলে মেয়ে তবুও আশা ছাড়িনি রেজাল্ট বের হলো একে একে কোনো পরীক্ষায় রেজাল্ট আমার নাম দেখতে পেলাম না পরে দেখলাম একশো জনের মধ্যে পঞ্চাশ জনে ঢুকেছে ঘুষ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পর থেকে বাবার ব্যাংক ব্যালেন্স প্রায় শেষ পঞ্চাশ লাখ কেন পঞ্চাশ হাজারও বাবার ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল না দাদাও তখন আমাদের সাথে থাকতো দাদাও বেকার ছিল মা একটু নিমকি খাবে অপর্ণা কথার মাঝে তন্ময় এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করলো নিমকির কথা শুনে বেশ শক চকিয়ে গেল মা এবং অপর্ণা তন্ময়ের মা অলোকা দেবী বললেন না তুই খেলি না তোকে ছাড়া আমি খাই কি করে বলতো মা এক বছর ধরে আমি একাই খাচ্ছি আর চাকরি পেয়েছি বলে তোমার আমার সঙ্গে খেতে ইচ্ছে করছে তুমি খাও মা আমি পরে খাও অলকা দেবী মিষ্টি খেতে শুরু করলেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপর্ণা বলল তুমি চাকরিটা পেলে কি করে সেটা বলো এসব তো আমরা জানি খুব সাসপেন্স লাগছে না পরে সামলাতে পারবে তো মিষ্টিটা খাও নিমকিটা দিচ্ছি একটু পরে তন্ময়ের পাশে ছিল নিমকির কৌটো কালি কৌটুটা নিমকি ভর্তি করেছে কিছু নিমকি নিয়ে তন্ময় আবার বলতে শুরু করলো ঘরে দুটো বেকার ছেলে বাবা মা মারা গেলেন প্রথমে মাংস খাওয়া কমলো তারপর মাছ খাওয়া বন্ধ হলো এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ালাম যে তিনজনের তিনটা ডিম কিনতে গিয়ে দশ বার ভাবতে হতো দাদা কাজ খুঁজতে শুরু করলো কে কাজ দেবে কি কাজ দেবে যে কোনো কাজ হলেই হবে একটা এটিএম গার্ডের কাজ করতো লুকিয়ে লুকিয়ে বাবা ব্যাংকের কাজ করতো দাদা গার্ডে কাজ করতো লোকে হাসবে তো দাদা কাজ করছিল আমি বলছিলাম পড়তে আমার বা দাদার খুব ভরসা ছিল পড়লাম খুব পড়লাম চাকরি হলো না ইতিমধ্যে দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয় দাদার কাছে ধরা পড়ে গেল গার্ডের পোশাকে চারিদিক থেকে অপমান ছোটে এসেছে আমার সরকারি চাকরি পেতেই হবে বয়স তখন আঠাশ দাদা যেখানে কাজ করত সেখানে চুরি হলো হয়তো চাকরি চাই চোরেরও দাদা নির্দোষ প্রমাণ হলেও সবার হঠাৎ করে একটা ভুল ধারণা হয়ে গেল যে দাদা চুরি করেছে অপমান সহ্য করতে না পারে দাদা পালালো আমাদেরকে কিছু বলে যায়নি দাদা যেহেতু পুলিশের চোখে ইমেজটা ভালো না তাই আমার পুলিশের কাজে যেতে পারলাম না আমার মাথার উপর থেকে ছাদটা একে বাড়ি চলে গেল বাড়িতেও কেউ ইনকাম করে না মা যেটুকু পেনশন পেত সেটুকুই আমি কাজ করছিলাম কিন্তু পেলাম না মায়ের প্রেশার সুগারের প্রবলেম পেনশনে চার হাজার টাকা ওষুধ এবং ডাক্তারের পেছনে যায় বাকি হাজার টাকা সারা মাসে খাওয়া খরচ একদিন দেখলাম মারাত না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আমি তখন সব কাজ করতে রাজি সবার ঘরে ঘরে ঘুরলাম বললাম আমি এম টেক একটা চাকরি হবে আমি এম টেক একটা কেরানির চাকরি হবে আমি এম টেক একটা গার্ডের চাকরি হবে দাদা যে সময় ফোন করে জানালো যে দিল্লিতে বিয়ে করে শ্বশুরে বিজনেস করে তার আর বেকারত্বের সমস্যা নেই মা একদিন হঠাৎ করে চলে গেল দাদার কাছে বেকারত্বের জানা দাদা বেকারত্বের উদাহরণ দেখলে ভয় লাগে মা কতদিন আর আমার কাছে না খেয়ে থাকবে পরে থাকলাম আমি একা আপন না নিমকি তো শেষের পথে আর একটু দেব না না তারপর কি হলো আরে বলছি স্প্রাইটটা খাও তোমার জন্যই তো আনা গল্পটা সঠিক কি করছে তোমার তুমি তো জানো এই অব্দি 
ভাবো আমার কাছে করা ছিল না রে আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না তন্ময়ের কথা শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল তার মা অলকা দেবী এখন একেবারে হাউ মাউ করে খেতে উঠলো ষাট বছরের তন্ময়ের মা মাকে শান্ত বলল তন্ময় জল টল দিল অবর্ণেশ প্যাট খেয়ে বলল তারপর চাকরি পেলে কি করে বলছি এটাই তো গল্পটা ক্লাইম্যাক্স মা চলে যাওয়ার পর আমার হাতে টাকা আসার কোনো সোর্স নেই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দুদিন না খেয়ে রইলাম পরের দিন রাতে বেরিয়ে দেখলাম বিয়ে বাড়ি খাবার হয়েছে ফেলার আগে চাইলাম না এতো ওরা আমার ভিক্ষিরই ভাবতে পারে তারপর ওদের ফেলে দেওয়া হয়ে গেলে ওরা চলে গেল একটা প্লাস্টিক বোর্ডে ওখান থেকে সবাইকে লোকে খাবার নিয়ে এলাম সে খাবার আমি বাদেও কয়েকটা কুকুর মুখে নিয়ে যাচ্ছিল দুদিন পর খেতে খেতে বুঝতে পারলাম শান্তির সংজ্ঞা এর মধ্যে দেখা হলো অপর্ণা তোমার সাথে তিরিশ বছরের লোকও একটা মেয়ের কাছে টাকা চাইব প্রথম প্রথম লজ্জা করলেও পরের দিকে কোনো উপায় ছিল না মিথ্যে কথা বলে টাকা নিলাম সে টাকায় চাল কিনতাম ডাল কিনতাম একসময় অপর্ণা ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করলাম হত বুঝতে পেরেছিল তাই বড়ে দিন ব্যাগও আনত না ছেড়ে চলে গেল অপর্ণা আবার দুদিন না খেয়ে আছে রাতে বেরোলাম খাবার খুঁজতে পেলাম না রাতে পেলে ব্যথা করছিল কিন্তু খেতে গেলে পয়সা লাগে পরদিন ট্রেনে উঠলাম রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পরদিন পকেট মারবো একজনের সকাল সকাল বের হলাম শক্তি পাচ্ছিলাম না শরীরে ট্রেনে ভিড় ছিল একটা লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মানি ব্যাগ তুলতে যাব ধরা পড়ে গেলাম হয়তো আমার হাত একটু বেশি কাঁপছিল ওরা খুব মারল জানো মুখ ফেটে রক্ত পড়ছিল ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছিল এই দেখো তন্ময় তার ঠোঁটটা উল্টিয়ে দেখালো তার মা এবং অপর্ণাকে সেলাইয়ের দাগটা স্পষ্ট হা করে দেখছে অপর্ণা অলকা দেবীর চোখের থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে তন্ময় ঠোঁটটা দেখি বলল অপর্ণা কলরিসটা শুধু তোমার জন্য এছি আমার মা খাবে না আমার খাওয়া আর সে খাওয়া যাবে পরে আগে বলো তারপর কি হলো এরপর আমি জেলে গেলাম তিন মাস জেল খাটলাম ওরা মারত বেড দিয়ে লাঠি দিয়ে তিন মাস পর বাড়ি ফিরলাম এই চারটে দেওয়াল ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই ছিল না বাড়িটাও বিক্রি করা যাবে না বাড়িটা মায়ের নামে লেখা খাবো কি জেলে তাও ফিতে খেতে পেতাম আমার আর কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না আমি এমনিতে জেলে খবর পেয়েছিলাম বেসরকারি নার্সিং হোমে নাকি কিডনি বিক্রি করা যায় কিডনি ভালো থাকলে দশ লাখ টাকা পাওয়া যায় প্রথমে আমি ব্যাপারটা মজার ছড়ে নিয়েছিলাম ছোটবেলায় মজা করে বলতাম কিডনি বিক্রি করে ক্যামেরা কিনব কিন্তু পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা আমি হাসপাতালে গেলাম ডাক্তার জানালো কিডনি বিক্রি করা যায় টাকা পয়সাও পাওয়া যায় দশ লাখ ডাক্তারের কথা শুনে মজাটা সিরিয়াস সত্যি হয়ে গেল আমার ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালো আমার একটা কিডনি না খেয়ে খারাপের পথে আর একটা কিডনি ভালো আছে ভালো কিডনিটা বেঁচে দিলে খারাপ কিডনিটা নিয়ে আমি তিন মাসের বেশি বাঁচব না কিন্তু বিশ্বাস করো মা আমি কিডনিটা না বেঁচলে এক মাসে না খেয়ে মারা যেতাম হাতে দশ লাখ টাকা তিন মাসে খরচ করতে হবে আট লাখ টাকা দিয়ে সরকার চাকরি নিলাম এখনো দু লক্ষ টাকা পড়ে আছে এই দেখো মা বলে তন্ময় জামাটা তুলে পেটে কিডনি জায়গাটা দেখালো একটা অপারেশনের দাগ স্পষ্ট আর পারছি না আমি আর কষ্ট দিস না আমার কষ্ট কিসের মা তোমার ছেলে আর বেকার না তোমার ছেলে কার কেউ বেকার বলতে পারবে না কত টাকা আছে আর আমাদের কষ্ট হবে না কিডনিটা না বিক্রি করলে তোমার মুখটা হয়তো আমি দেখতে পেতাম না কোনো অভাবই নেই আর আমার আর ভাড়ার টাকা থেকে খাবার খেতে হয় না আমার পকেট মার থেকে ধরা পড়তে হয় না অপর্ণাও সেজে গজে এসেছে কিডনি বিক্রি করেছি বলে তোমাদের নিমকি আর কলরিসটা খাওয়াতে পারলাম 
जीवन शेष तीन मास जीवन सब चे बड़ समय सरकारी चाकरी करी शेष करो प्लीज किडनी बिक्री टाइम नष्ट करो